so hi guys this is mubina back with another session of an important question of mco07 textbook number 2 and the question here important is <coughs> capital budget so dosto no, mostly your question pucha gaya ye hai ki what is capital budgeting aur dusra question ye hai ki what is the process of कैपिटल बजटिंग यानी कि कैपिटल बजटिंग की प्रोसीजर कैसे चलती है सो उसके पहले हम जानते हैं वॉट इज़ कैपिटल बजटिंग सो आप जैसे जानते हैं कि जैसे आप जानते हैं कि कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल आप सबको पता है पैसा यानी कि जो कुछ भी हमारे हाथ में बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर हमारे पास कोई पैसा हो तो उसकी बजटिंग में जाने मतलब हम वो पैसा कहाँ कहाँ कैसे इन्वेस्ट करेंगे वो है कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग इज नथिंग बट वो कैपिटल को हम कहाँ बजट करेंगे यानी कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे वो है कैपिटल बजटिंग नो बिजनेस कैन बी परफॉर्म विदाउट क्रिएटिंग सम एसेट्स ओनली थ्रू दिस एसेट्स एंड यानी कि इसकी मीनिंग में पता था यानी कि आप एक बिजनेस चलाते हैं या समझो कि आप एक पेपर मशीन इंडस्ट्री चलाते हैं तब पेपर मशीन इंडस्ट्री में पेपर का प्रोडक्शन करने के लिए ज़रूरी क्या है पहले हम वुड कटर लाना चाहिए वुड यानी कि जंगल में जाकर पेपर वुड प्रोडक्शन कट करना चाहिए उसके बाद उसको टैनिंग प्रोसीजर यानी कि उसको छोटी छोटी पीसेस में रखकर केमिकल प्रोसीजर सब करने के बाद एक मशीन में डालने के बाद ही हमें क्या मिलेगा पेपर मिलेगी तो ये बात ध्यान में रखेगा वो मशीन में डालने का वो प्रोडक्ट है उसे हम एसेट कह सकते हैं जब भी हम एक बिजनेस परफॉर्म करने के लिए एसेट खरीदते हैं यानी कि पेपर मशीन इंडस्ट्री हो तो पेपर मशीन तभी वो इनपुट कैन बी कन्वर्टेड इनटू आउटपुट यानी कि वुड इफ वी आर अप्लाइंग देन ओनली कैन बी टर्न इन पेपर समझे जो कुछ भी एसेट हम परचेज करते हैं वो कैपिटल बजटिंग के पार्ट है यानी कि हम उसमें पैसा डालते हैं उसके बाद वो मशीन खरीदने के बाद उसके इनपुट को हम आउटपुट में बदलते हैं लेकिन स्पेंडिंग मनी और यानी कि हम जस्ट सिंपली ऐसे वैसे ही कैपिटल बजटिंग नहीं कर सकते अगर हम एक प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हम मेनली पैसा डालेंगे कैपिटल बजटिंग कैपिटल बजटिंग स्मॉल नहीं है एक दो रुपये का मामला नहीं है ये तो बहुत यानी कि एक लाख दो लाख तीन लाख की मशीनरी है तब हम क्या इट कैन भी ये एसेट क्या क्या हो सकते हैं हमें पता है दो तरह की एसेट है एक तो टैंजिबल एसेट है और दूसरा है इनटैंजिबल एसेट लेकिन एसेट मेनली टैंजिबल यानी कि जो हम हाथ में लगा कर रख सक पता करते हैं उसे हम प्लान मशीनरी इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग रोड ये सब करते हैं अगर हम किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस सब चीज़ों के खर्चे के लिए करते हैं तो डेफिनेटली वी कैन कन्वर्ट द इनपुट इन टू आउटपुट नेक्स्ट इट्स ए कैपिटल एसेट्स यानी कि या बहुत ज़्यादा अमाउंट हो इसमें मेनली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें इट इन्वॉल्व हाइयर अमाउंट्स जैसे मैंने कहा था मशीन खरीदने के लिए दस रुपये में हम कभी भी मशीन नहीं खरीद सकते हैं उसके बजाय हम क्या खरीद सकते हैं एक लाख में एक मशीनरी खरीद सकते हैं लेकिन उसका सबसे लाभदायक ये है कि अगर वो हम मशीन खरीदते हैं अगर हम उसको मेनटेनेंस सब देखते हैं तो उसकी फ्यूचर दस बीस साल के लिए उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए अब कुछ लेने का ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट आता है इवर्सिबल अगर एक बार आप मशीन खरीद ले हैं एक कंपनी से वो मशीन कभी भी आप वापस नहीं करते अगर वापस लेते हैं तो वो कभी भी पैसा नहीं देंगे उसके बदले में आप दूसरा कोई और मशीन खरीदना चाहिए तो ये इवर्सबल है यानी कि वंस यू टेक द मशीन यू कैन नॉट टेक इट बैक नेक्स्ट इट्स अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जैसे कि मैंने कहा था ये एक साल दो साल के नहीं दस साल बीस साल जब तक ये कंपनी बंद होती है उस टाइम तक हम ये कैपिटल बजटिंग की मेन थ्री इंपॉर्टेंट चीज़ें वन थिंग इट्स हाइयर अमाउंट पैसा ज़्यादा है और एक रिवर्सबल एक बार हम डिसीजन ले लिया तो कभी भी हम उसे बैक नहीं जा सकते और थर्ड थिंग ये है कि एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जैसे कैपिटल बजटिंग मतलब क्या पैसा हमारे हाथ में है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे एक कंपनी में उसको मेनली होगा मशीनरी अगर मशीनरी में लगाते हैं तो हम सब इनपुट आउटपुट में बदल सकते हैं जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पेपर इंडस्ट्री नेक्स्ट लेट्स वी कैन हैव अ लुक एट दी सो नेक्स्ट वी कैन हैव अ लुक एट दी कैपिटल बजटिंग प्रोसेस 
कैपिटल बजटिंग हमें सब पता है हमारे पास पैसा है हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट क्यों करेंगे बिजनेस के लिए क्यों बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे प्रॉफिट पाने के लिए इसलिए हम क्या कहते हैं कैपिटल बजटिंग कहते हैं यानी कि हमारे पास पैसा है हम उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस ये क्वेश्चन तीन बार पूछा है ऑल टूगेदर तीन बार पूछा है <coughs> और नेक्स्ट आता है थ्री फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग यानी कि कैपिटल बजटिंग की नेचर अगर आपको कैपिटल बजटिंग की भी नहीं आती है और कैपिटल बजटिंग प्रोसेस जानते हैं तो कोई भी कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चन आंसर आता है तो आप उसमें इजीली लिख सकते हैं सो डायरेक्टली गोइंग इन टू प्रोसेस यानी कि उसकी क्या क्या स्टेप्स है फर्स्ट है आप सब जानते हैं जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ मेरे पास दस करोड़ रुपए है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई भी एक बिजनेस में जाकर आ मेरे पास दस करोड़ रुपए मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ ले लो नहीं जनरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट आइडिया अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसकी आइडिया लाना चाहिए मैं किस बिजनेस में लाऊँ क्या बिजनेस में लाऊँ अगर मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या वो मुझे फ्यूचर में लाभदायक है सो द फर्स्ट थिंग इज़ जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज पैसा नहीं आइडिया भी होना चाहिए नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग कैश फ्लोस इवेल्यूएशन कैश फ्लोस सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट नेक्स्ट इज एक्सिक्यूशन एंड मॉनिटरिंग पहले जनरेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट आइडियाज इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज के एक्सप्लेन करने पे पहले मैं आपको एक वर्ड मीनिंग बताना चाहती हूँ यानी कि ऑन्टरप्रनर ऑन्टरप्रनर मतलब एक आदमी जो फ्यूचर के क्या क्या लाभ होगा वो एक बिज़नेस स्टार्ट करता है वो ऑन्टरप्रनर है यानी कि वो बिज़नेस फ्रेशली स्टार्टअप है और वो भी नहीं ये फ्यूचर के लिए बहुत लाभदायक होगा कभी भी इसमें लॉस नहीं आएगा वो ही ऑन्टरप्रनर फंक्शन जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडिया मतलब ऑन्टरप्रनर होना चाहिए अगर मेरे पास दस लाख है तो मैं वो आइडिया को फाइंड आउट करना चाहिए और वो भी नहीं मैं एक फ्रेशर हूँ इस फील्ड में वो कंसेप्ट भी याद करना चाहिए तब जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ अगर मैंने इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ ऑन्टरप्रनर होने के बावजूद मैंने इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ पा लिया था नेक्स्ट क्या है हाँ मेरे पास दस करोड़ रुपये मैंने आइडिया भी पा लिया जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेती हूँ पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री मैंने फिक्स किया यानी कि बॉब ना यानी कि राजू कहकर एक आदमी है तो उसने फिक्स किया पेपर इंडस्ट्री नेक्स्ट होगा एस्टिमेशन कैश फ्लोस किसके पास पैसा है राजू के पास एस्टिमेटिंग कैश फ्लोस यानी कि दस करोड़ रुपए राजू के पास है तब वो ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ दस करोड़ रुपए है पेपर इंडस्ट्री है हाँ लगा दो नहीं उसके बाद उसे डिस्कशन करना चाहिए यानी कि ये पेपर इंडस्ट्री के लिए क्या क्या तो ये पेपर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ भी आदमी है यानी कि इंजीनियर्स हो मार्केटिंग फिनेंशियल एक्सपर्ट यानी कि पेपर इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क करने वाले आदमी होंगे ना उनसे यानी कि मार्केटिंग और फिनेंशियल एक्सपर्ट सभी लोगों से हम निर्णय लेना चाहिए रिगार्डिंग अगर मैं इस बिजनेस में यहाँ लगाऊँगा तो क्या मुझे उसमें रेवेन्यू मिलेगा रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट मिलेगा या क्या क्या चीज़ है हम सब डिस्कशन करना है ये है एस्टिमेशन नेक्स्ट होगा इवेल्यूएटिंग कैश फ्लोस इवेल्यूएटिंग कैश फ्लोस मतलब कुछ भी नहीं हम इसमें सर्टर्निटी देख रहे हैं हम इसमें सर्टर्निटी देख रहे हैं द इवेल्यूएशन विल बी फॉर इट सर्टर्निटी एज वेल एज एडजस्टिंग फॉर डिफरेंट गेल्स यानी कि आप सब कुछ डिसाइड कर चुके हैं पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ में आपने ऑन्टरप्रनर फंक्शन में डिसाइड कर चुका है क्या बिजनेस चाहिए नेक्स्ट होगा एस्टिमेटिंग कैश फ्लो एस्टिमेटिंग कैश फ्लोस में आपने सभी आदमी से डिस्कस कर चुके हैं और फाइनलाइज किया लेकिन इवेल्यूएटिंग कैश फ्लोस में आप ये एक और बार फिनेंशियल एनालिस्ट फिनेंशियल एनालिस्ट मतलब जो आदमी जो ज़रूर आपसे कह सकता है कि यानी कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है अगर आप ये ये बिज़नेस एक साल के बाद क्या हो सकता है दो साल के बाद क्या हो सकता है एक्सट्रीमली और वो भी नहीं सर्टर्निटी दे सकता है यानी कि क्या होगा क्या नहीं होगा इवेल्यूएटिंग कैश फ्लोस अगर दस करोड़ रुपये आप ये बिज़नेस में लगाते हो तो ये ये क्राइसिस हो सकते हैं नेक्स्ट होता है सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडिया हो गया एस्टिमेशन हो गया इवेल्यूटी हो गया फिर होगा सेलेक्शन सेलेक्शन मतलब आप पर्सनली और सभी एडवाइजर यानी कि इंजीनियर मार्केटिंग फिनेंशियल एक्सपर्ट्स को सबको डील करने के बाद आप एक निर्णय लेते हैं कि क्या आपको ये एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है ये है सेलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट नेक्स्ट है एक्सीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग एक्सीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग मतलब 
यू हैव डन नाइन्टी परसेंट ऑफ एवरीथिंग यानी कि आप सब कुछ प्लान कर चुके हो आपने ऑफिशियली आदमी से बात कर लिया नेक्स्ट होगा इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो कुछ भी आपने सोचा है उसकी एक्सीक्यूशन करेंगे यानी कि इम्प्लीमेंटेशन यानी कि वो समथिंग आइडिया टू एक्शन उसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन आप एक्शन में लाते हैं कहते हैं और उसके बाद मॉनिटर करेंगे कौन कौन मॉनिटर करेंगे सेम इंजीनियर मार्केटिंग फिनेंशियल एक्सपर्ट सब मॉनिटर करेंगे तभी एक कैपिटल बजटिंग प्रोसेस सक्सेसफुल होगा आप इसमें एक छोटी सी एग्जाम्पल लेनी चाहिए कि राजू नामक एक आदमी उसके पास दस करोड़ रुपये है तब वो क्या करेगा फर्स्ट उसको आइडिया होना चाहिए आइडिया होने के बाद एस्टिमेशन होना चाहिए तब वो क्या करना है सभी लोगों से बात करना चाहिए उसके बाद वैल्यूएटिंग कैश फ्लोस यानी कि इसमें मुझे नष्ट होगा या लाभ होगा सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट दैट इज़ एक्सेप्टिंग इम्प्लीमेंटिंग मतलब जो कुछ भी आप ये फोर स्टेप्स में बातें से कहीं है उसे एक्शन में लाना है सो गाइस दिस वाज अबाउट द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस ऑन द कैपिटल प्लीज डू सब्सक्राइब इफ यू फाइंड वर्थ इट थैंक यू